跪下！在家里呀、啊，你们大家别比礼呀、啊！他们不给我们录口供，要不让我们解释清楚，就把我们押过来斩首示众。就是啊，你们有我、啊，简直就是草菅人命！姬昌，姬昌，你就是一个昏庸无道之人，昏庸无道之人呐、啊！好了。吴姬，你不要再说了，啊！我一番宁愿死，也不愿听见你们辱骂我的父亲。请你们不要再出言不逊，辱骂我的父亲了。你傻呀！你傻呀！你你这叫笑啊,啊！你就是这世界上最大的笨蛋！笨蛋！你爹都要砍你脑袋了，你还在这儿尽孝，真你个屁呀、啊！屁呀、啊！你就是世界上最蠢的蠢猪加笨蛋！蠢猪加笨蛋！你还你还你还,你还缺心眼呢你！过来救救我，大相公！你娘子的头就要被人家砍了，我可没有莲花花色。你再不过来，完了就看不到你娘子了。就是啊，师傅，你快来救我们！你再不救我们，你就再也见不到我们了。师傅啊，你快来救我们啊！我们就要被砍头了。看来姜子牙还没到，大姐，那我们该怎么办？我们先在这监视着姜子牙，绝对不能让他全身而退。姜子牙来救他们的话，肯定是全神贯注的看着那些官兵，根本就不会想到我们会在这里布下阵法。这次可是我们报仇的大好机会。哎、不断装死，大胆刁民，竟敢擅闯刑场！启禀大人，民妇是武吉的母亲，就算我儿今天要问斩，也该让他吃上最后一餐饭吧。是啊，大人，求求你行行好吧，让我的马吉和武吉还有金公子他们能够吃点东西再上路好吗？哎，怎么回事啊？你们进来道别吧。啊。谢谢大人，小心，小心，小心！娘，娘，走，急，急！小妹，小妹，我要是死了，你就去找好人嫁，嫁了吧。我们不会分开的，我不要，我要，我要，小妹。会来救你们的，叫你们暂时忍耐片刻啊！啊，还要忍耐片？怎么能这个样子？小姑，你怎么还不来呀、啊？一会儿刀子一举，我的头就落地了。太晚一来晚了，就我的脑袋在地上就给压到球底了。那他，那他再也见不到我了。马姐，马姐，你再说了，马姐，马姐，姐夫说，叫我跟五妈先来这里拖延一下时间。他呀。到了，啊，忍耐一下。小、哦、公，小公，你得快点来呀、啊！我我先去看我的母鸡啊啊！你、啊、哎哎，小妹，你就是亲友啊你！你给我过来！你给我过来！我的母鸡！哎，小公，江先生怎么还不来呀？真是急死人了。龙神，折磨姬发只是消除你一点恨意，但是如果你要将他们通通的斩首，我还可以再杀一个人。他为什么会称侯爷为龙神？侯爷之前在大厅上看到那个大龙头就，就就吓得病倒了。侯爷大病初愈后，就有什么妖怪附身在侯爷体内
，难怪侯爷的行为举止都不一样了。这，如果这是真的，我该怎么办？我该怎么办？侯爷，侯爷，你真的这么狠心，要杀了范二跟江夫人他们吗？哼，姬发他居然敢大胆行刺我，当然就是他们勾结在一起，想篡夺我的侯爵之位。可是范二是你的亲生儿子，那又怎么样？像这种不孝之子。不要也罢，呸！哼，这种无情无义的话，你居然能说出口？哼，又是你个臭小子！嘿嘿嘿，露馅了吧？认识我？我跟西伯侯根本就没有正式见过面。说，你是什么妖怪变的？哼，我堂堂的西伯侯，什么妖怪不妖怪？你竟然敢闯进来，你是不是不要命了？哼，看来我不打你，你是不会现出原形的。哎呀，你还会点法术吗？你是什么妖怪变的？说。<笑>我是谁？你管不着。不过，你竟然敢闯进我的侯府，那就是你不要命。来人呐，在。谅你也不能奈我何。你，你果然不是侯爷。我当然不是，不过我如今这个样子，你看谁又能够识破呢？我的好夫人，你你说是不是啊？你放开我！你你把侯爷怎么了？侯爷他现在在哪里？你快告诉我呀！那个言而无信的姬昌已经在冥界了。<笑>那么侯爷他，你，这是他咎由自取，是他害得我丢了性命。哼，我让他和姬发、姜子牙一个一个死在我手里。<笑>我跟你拼了！哼，我暂时留你这条性命，等我去把姬发那小子砍头以后，我再回来告诉你这个好消息。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！时辰已到，请监斩官下令处斩要犯。啊！不要！不要！不要！下令！时辰已到，将他们赶走吧。诺。
死呀，再死！谁、嗯嗯嗯嗯、敢乱来？啊！进不来了！哎，扰乱刑场者，一律处斩！快点！哇！师傅啊！走。大家都看到了啊！此人竟用妖法将犯人救走，下官这就去禀告侯爷。人呢？大姐，这好像是姜子牙的衣服。姜子牙的衣服？姜子牙不见了，这衣服还在。这是为什么？我们被姜子牙给骗了！哼！什么？姜子牙移花接木，把衣服换成他的影子，在我面前快速的闪过，让我们误以为是他。所以，所以他已经进入了刑场，把他们带走了。大姐，我们赶紧回去追吧。不用了。虽然我希望能够在刑场困住姜子牙，不过，只要姜子牙出现在刑场救走他们。龙神就可以下令在西岐境内逮捕姜子牙，而且还可以昭告于天下。这样，姜子牙在西岐永远无立足之地。就算这样，但那姜子牙诡计多端，一定会找到办法想要破解。所以，我们一定要趁早杀了姜子牙。你放心吧，就算是这样，我也有办法对付他。大姐，你还有什么办法？先看龙神怎么处置再说。小公，我就知道啊，你一定会来救我的。赵弟，你别这样好不好？以前武吉在的时候也就罢了，现在被鸡公子看到了，会笑话呢。这有什么关系啊？哎，我说鸡公子啊，你是不是已经看习惯了？我，哎哎，鸡公子，哎，这这怎么了？鸡公子，你怎么了？对了，他受伤了，赶紧吃下去。多谢江先生，江先生，我爹他，我之前夜观星象，发现你爹的本命星陨落，所以我想到。用延年益寿七星灯保住他的性命，可万万没想到，灯一盏一盏灭了，竟然灭了四盏灯。哦，灭了四盏啊！我真的不知道还有什么办法可以帮到他。我想有可能，是妖物附体。别担心，我已经命令哪吒去看看了，他很快就会回来的。师叔，师叔，师叔，哪吒怎么样了？师叔。我刚刚混进西伯侯府，结果我竟然发现，发现什么了？我发现那个西伯侯他竟然会法术啊！什么？他会法术？不可能啊！我爹怎么可能会法术啊？真的？难道真的被我料中了？相公，你料到什么了？我猜他应该是被移魂附体了。啊！移魂附体？也就是你们说的借尸还魂，师傅，借尸还魂是什么意思啊？嗯，啊，难道西伯侯已经？不可能，江先生，我爹还活得好好的，他怎么可能？怎么可能被借尸还魂了呢？现在你爹到底是不是还活着？我想只有，只有什么？只有到冥界去看看，去找找，看看你爹的灵魂还在不在？去冥界。这样吧，你们先在这里等着，我先去看看，马上就回来。不，江先生，我跟你一起去。不行啊，冥界阴森恐怖，像冥界这样的地方，不是普通人可以去的。江先生，不管有多难，我都要跟你一起去。万一我爹的魂魄在那儿，我也好把我爹带回来。对呀、啊，相公，相公，你不要丢下我们，要走一起走，大家互相也有个照应啊。
，师母，你你不怕呀？这有什么可怕的？那次救你娘的时候，我们不一样也闯过来了。嗯，招弟啊,啊，这次的情况不一样。上次大娘的魂魄刚离开，我们就去救她了。这一次，西伯侯的灵魂已经离开了。哦，不对，啊、说不定他已经死了四天了。所以才灭了四盏灯呢。啊，师叔啊，那如果灯全熄灭了会怎么样啊？恐怕侯爷，侯爷就回不来了。啊，江先生，求求你，赶快带我去救我爹，好不好？哎，相公，事不宜迟，现在已经灭了四盏灯了，还有三盏灯很快就会灭的。如果再不下去的话，恐怕就来不及了。七公子，你快快请起。嗯、糟了，侯爷夫人有难。啊！江先生，我娘她……你先别急，哪吒，嗯、你赶紧把侯爷夫人救出来。然后带到茅屋去。还有，不管怎么样，好好的保住七星灯，千万不能让它灭了。必要的时候，就算用法术，也在所不惜。啊，师叔啊，可是用法术护住灯火，这是逆天而行啊。就算逆天行事，我也管不了那么多了。就按我说的去做吧。好。这，七公子，啊，你现在这身打扮。不太适合。啊江先生，不知道我们到何处才能找到我爹呀、啊？大胆、啊啊！你们这几个阳界的人来冥界做什么？是不是活得不耐烦了？啊、两位鬼差，我乃是元始天尊的徒弟，我叫姜子牙。啊，原来你是元始天尊的徒弟，这么说你也算是仙道中人了。啊，不敢不敢。那你们为什么要来冥界？不知道两位。有没有见过西伯侯姬昌呢？这怎么了？这我们可就不得而知了。什么？嗯、开什么玩笑？你们变鬼吧？怎么有鬼魂出来，你们会不知道呢？师傅，师傅，师傅，如果他们说不知道，可能真的就没来这里啊。咱们还是赶快离开这儿吧。哦、这个阴森森的，越看越恐怖啊！哦、不、啊，两位大哥。我求求你们，如今我爹在人世间行为异常，所做之事与平常人大不相同，所以，我们下来看看，他的魂魄在不在冥界？请问两位大哥，能否帮忙？如果是这样的话，那你们就要到王死城见过刑天，方能知晓。这刑天？哦，不知道两位能否引路呢？不用引路，我来也。子牙参见刑天。杨子牙，你的来意我已经知道了。那西伯侯姬昌确实在王死城内。爹，刑天大人，我求求你，带我们去见他好吗？这。他现在已经在王死城内，你和他是天人两隔，论理是不应该相见。刑天，西伯侯姬昌，乃是天上星宿转世，而且他是将来讨伐昏君的贤人。如今他的魂魄竟然来到这里，不知道你能否通融一下，让他们父子俩见上一面呢？这。
，就通融通融一下吧。呃、我我听世人说啊，刑天人最好了，最爱帮助别人了。哎，是不是啊，五姐？哎，五姐啊，是这样，是这样吗？嗯、呃。啊，对对对，人家都说刑天最好了，最爱帮助人了，尤其最爱帮助凡间的百姓了。所以谁要见到刑天的话，就会年年走好运。那那个，好了好了好了，不要再夸了。那我就网开一面，将西伯侯姬昌带上望乡台，让他们父子见上一面吧。啊，多谢谢谢大人，多谢谢谢大人。我现在无法动弹，又无法出声，有谁能来救我呀？嘿，不用担心，我来救你。啊、谢谢你。不用客气，不用客气，我们快走吧。嗯、这就是望乡台。七公子，你还是赶紧的，到望乡台的那边，走到里面去看看吧。好。哎哎哎，相公啊，望乡台是干什么的呀？望乡台，就是灵魂在这里没办法回去，就只能在这儿远望故乡。真的？哎呦，那我也要去看看，看看我的故乡怎么样。哎哎哎、招弟。不许胡闹！这望乡台可不是活人随便能去的地方。就是嘛，师母，这望乡台有什么好看的？你回去慢慢随便看去。看什么望乡台呀、啊、你？我去、嗯嗯啊！我们还是赶紧退回一些吧。哦哦哦！西伯侯很快就要出来了。江先生带我来的，江先生，你是不是姜子牙？是，啊，凤儿，快带为父去见江先生。江先生在哪里？啊、快点、啊，爹！啊，侯爷，我们暂时不宜相见，有什么话，还是赶紧跟姬公子长话短说吧。是啊，你的时间宝贵，快快快说啊！是啊，侯爷，您是怎么遇害的？您可要一五一十的说出来啊！啊是啊，爹，究竟是怎么回事？凤儿，可记得那日，爹留你在爹的房里，是因为爹答应过龙神，不让你去杀他，结果没想到，你居然睡着了。睡着了之后，元神出窍。你却杀了那龙神！别说话了，睡觉。这孩子怎么躺到床上就睡着了呢？
不错，真为你答应过他，所以落身心有不甘，才来向爹索命。姬昌，姬昌，姬昌，拿命来！我怎么能够看到我自己？身为西伯侯，答应人家的事情，居然没有做到，害了龙神，死在你的手中，真是爹失信于人。爹，无怨无悔，你还是回去吧。啊、不，爹，这一切都是那龙神。都是那龙神自作自受，罪有应得。他私自改变了命令，把城外三尺羽、城内三寸羽，改为了城内三尺羽、城外三寸羽。一切都是他罪有应得，而且孩儿奉命杀了龙神，也是奉了女娲娘娘的命令，跟爹没有任何的关系啊！爹，你可知道？那龙神嫁接您的身体，现在在西岐为非作歹，要灭了我西岐啊！爹，怎么会有这样的事？那该怎么办？该怎么办呢？爹，孩儿一定要救您回去，然后把那龙神的躯体打回冥界。孩儿一定要让爹重新回养。你有这份孝心，爹真的很欣慰。可是，这儿是王四城，爹是回不去了。凤儿，你要答应我一件事情，爹。何事？爹要你回去。躯体毁掉。毁掉爹的躯体，那你又如何去杀那龙神呢？听爹的话，赶快回去杀了他，免得他再嫁接爹的身体去害人。凤儿，你要好好继承西伯侯的爵位，你可要好好。去爱护咱们西岐的老百姓，知道吗？啊，爹呀、啊，爹，孩儿，孩儿真的做不到。如
如果一定要这么做的话。孩儿，孩儿宁愿去死，留在阴间，陪在爹身边，也绝不怨爹身体损害分毫啊！儿子，爹，我的儿子，爹。原来江先生早就知道侯爷会有难，所以布下这延年益寿七星灯，想要救侯爷的命。嗯，可是现在灯就只剩下三盏了，江先生。又带着八儿到冥界去救侯爷，到现在都还没回来，也不知道他们是不是已经救到侯爷了。实在是很担心。侯爷夫人，您别担心，我师叔法力高强，一定会把侯爷救回来的。嗯，是啊，是啊，我们家姐夫他真的是很厉害的。像上次鸡公子，还有马姐跟武吉，他们眼看就要被砍头了，最后关头，姐夫及时把他们统统救出来了。所以，侯爷夫人，您就不要再担心了啊。嗯。啊，快看，那盏灯快熄灭了。哎呀、啊，那该怎么办呢？快想想办法呀。是啊。我只能用法术了。继续用法力把这些灯给保护好，一直到他们把侯爷给救回来呀、啊！嗯。原来姜子牙就是用延年益寿七星灯，来保住西伯侯姬昌的性命。大姐，要不我们趁哪吒不注意的时候，将那三盏灯全都毁掉，让那姬昌永远都没有办法回来。不错。如果这姬昌真的是未来的真命天子，那将来他讨伐的时候，必定会伤害大王。不行，我绝对不能让姬昌和姬发他们伤害我的夫君。嗯，一心虽然无道，但是对于我们姐妹却是一往情深。大姐，我愿意帮你。既然这样，事不宜迟，我们进去把那三盏灯毁了吧。嗯嗯。啊！这，你们居然灭了宝命灯！这是要救侯爷的宝命灯，你们怎么可以这么做？我就是要让西伯侯姬昌永远都回不来。哪吒，你算是白费心机了！可恶，九尾狐，你们竟然心肠如此狠毒，那就别怪爷爷我对你不客气了。侯爷夫人，你们先赶快躲进去，让我杀了他们。好，哪吒小心啊！走。都熄灭的话，那侯爷不就还不了杨了吗？不，不，凡儿
爹，爹已经死了，回不去了。这都没有关系，西岐将来要靠你好好照顾，我一定要好好的保重自己。啊、爹，不，无论如何。无论如何，孩儿都要救爹回去。西国侯的本命星已经陨落，本命灯也已经熄灭。现在看来，不应该再待在王死城内了。此时，他应该寿终正寝了。不，不，爹，不，爹。反儿，听爹的话。好好照顾西岐，好好保护西岐，还有，还有，还有你的母亲，告诉你母亲一声，是爹，爹对不起，对不起他，无法再照顾他。凡儿，你一定要好好的照顾你母亲，知道吗？啊，爹啊！走，快走，快走！不要，不要，不要！凡儿，凡儿，凡儿，凡儿，凡儿，快点！不，不，不要！七公子，你还是赶快回来吧。刑天大人，江先生，我求求你，一定帮我救救我爹，好不好？七公子，你赶快起来！求你们一定要救救我爹啊！刑天，相公，我这到现在求你们也没什么用，可是，可是你们也看到了，他们父子二人刚才多感人呐！我这个人啊，一向心软，我看到别人哭呢，我心里就会很难受，很难受的。我不管了，你们两个今天要是不救他，我就赖在这儿不走了。而且我要没日没夜的在这儿过。就是就是，您一定要救救西伯恒。如果您不救他的话，我我跟师母就赖在这儿不走了。我好了，刑天大人，我求求您，我之前说过，您是这个世上最好的、最爱帮助百姓的人，所以。我求求您，想想办法吧！啊，这不是我不帮忙，只是如今姬昌的魂魄回去，也无法还魂自己的躯体了。啊，就真的没有办法了吗？这办法不是没有，不过，不过什么呀？如果要西伯侯回阳。就必须保证他的躯体毫发无伤，并将龙神的魂魄打出来，然后再将他打入冥界。这倒不是很难。还有呢？还有，就是要去天山求取还魂草。还魂草。
求取还魂草。天山上有一株还魂草，如果能够顺利取得，并带回让姬昌吃下的话，那么他的本命星就将再一次升起，这样他就会再一次还魂并活过来。只是，只是什么？只是去天山必须得心诚意正。边走还要边叩首，一路拜到天山上，而且，就算如此，天山尊者也不见得会把还魂草赐下来。青天大人，你放心，无论如何，我一定会请求天山尊者赐我仙草的。多谢刑天大人的指点。不用谢我。不过，这求草之人不是你姬公子。哦，那是何人？姬昌乃南阳之身，而求草之人必须是女阴之体，并且还是结发之人，就是你的母亲。我母亲？是的。如果他能够顺利的带回还魂草，并为姬昌服下的话。那么，他就会带回你的父亲。好，事不宜迟，我们还是赶紧回去吧。嗯、现在哪吒跟那三个妖孽还在斗争呢，我们回去帮他。走。此去天山路途遥远，就看姬昌夫人有没有成功去取得这还魂草了。及时回来，保命等他。我们都已经知道了。凡儿，姐夫，对不起啊，我们没有把灯保护好。没事的。凡儿，娘。凡儿，你爹的保命灯被那些妖怪们给灭了、嗯，我们该怎么办呢？娘，先不要担心，我想我们还有别的办法救爹的。啊，还有办法？嗯嗯，是的。但是能不能救回侯爷，就看夫人您了。我，事不宜迟，我让招弟还有武吉，陪着你和姬公子一起上天山，路上他们会给您解释的。呃，相公，我也要去啊。是啊，师傅，天山那么遥远，您干嘛不跟着一起去啊？嗯，我和哪吒得到西部侯府，把龙神从侯爷身体里给逼出来。嗯，江先生，那侯爷就拜托你了。嗯，那凡儿。我们现在立刻出发去天山。嗯，好。为了救侯爷，我武吉就跟着夫人，跟着姬公子一起去天山。呃，对，侯爷是一定要救的，因为只有救了侯爷，才可以让我相公高欢喜贺。就这么定了。哎，走。哎呀，招弟。哎呀，相公，人家说的是实话嘛。那我分析给你听哈、啊，只有我们救了侯爷之后呢，你就是大功臣一个。你只要是大功臣了，肯定会封个官给你的，是不是啊，夫人？你。哎，你听我说，救人要紧，别说那些没用的东西了。哎呀，我知道知道了，相公，你懂得我会怎么做的。好吧，那七公子、夫人，那我们走吧。行，我们走吧。走了。乌鸡，啊，那你一路小心啊。小妹，放心吧，咱俩没有成亲之前，我不会出任何事情的。小妹，麻烦你好好照顾我娘。嗯啊。
，顾总啊！啊，小心啊！大娘、小妹，这个家里的一切就交给你们了。哎，哪吒，我们赶紧走吧。嗯，你放心去吧，这里我会好好照顾的。是啊，姐夫，你放心，我会照顾好五妈的。你们快走吧。嗯，好，走，好，那我们先走了。嗯，小心啊！嗯青青，青青，怎么样？大姐，我被那哪吒的乾坤圈打中，我好难过。那乾坤圈乃是禅教太乙真人传给哪吒的至宝，威力无穷。青青，你要忍着点呐。青青，怎么了？青青，你不会有事的。我，怎么样？我好像不行了。青青，你别吓我。青青，青青，青青，你不会有事的啊。公豹，我不会就这样死了吧？不会的，不会的，青青。你千万不能有事啊！你千万不能有事，大姐，大姐，你赶快想办法救救青青啊！姜子牙，我与你的仇算是结定了。国宝，这样，你先和青青回朝歌，我出去找一找，是否有什么东西可以先救她。快去啊！好，走。本龙神已经下令全西岐的人通缉，你带着姬发那小子，还有那两个死囚，我看你能逃到哪里去？这偌大的西伯侯府，就通通归我龙神所有。本龙神将在这里，有享不尽的荣华富贵了。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！哦。是吗？是你。之前我们在茅屋见过。怎么了？现在装作不认识我了？哼！你说什么？我完全听不懂。哼！你个臭龙神，你就别在那装了。识相的话，赶紧从侯爷的身体里出来。哼哼哼哼哼！我乃是堂堂西伯侯。几长？我又怎么能能离开我的身体呢？瞒者瞒不实，实者不相瞒。龙神，你还不离开姬昌的身体，休怪我姜子牙对你不客气。你敢？那就试试看。哪吒，此时不出法宝。正在何时？龙神，你还是去冥界吧。师叔，这样行吗？侯爷全身冰冷。还好，胸口还有一丝余温，我们赶紧把他带回房间去吧。哦，我现在只希望侯爷夫人能尽快的把黄昏草给带回来。哪吒，嗯，他们还需要你的风火轮，助他们一臂之力，才能尽快的把黄昏草给带回来。嗯，好。有什么好办法呀？你觉得呢？我这个相公，一天到
我就安排事情给我做，光是我的腿呀、啊，走来走去，走来走去，都快累死了。师母啊，可这也没办法呀。你看那侯爷夫人，多可怜。我们脚步还是跟紧点吧，我扶着你。要不是有这个风火轮送我们，我估计啊，走个十天半个月还不一定能走到这儿呢。那当然了，到那个时候，估计侯爷的身体啊，早就腐烂了都。打死你这条臭嘴！你会不会说话？不会说话，闭上你的嘴！是是是是，师母，那个，咱还是赶快找还魂草吧。啊，这这天山尊者到底在哪儿啊？天山尊者，天山尊者，您出来好不好？天山尊者，尊者，天山。哦哦，哎，天山尊者，怎怎么会是个女的嘞？对对对啊，这天山尊者应该是男的，这应该是他娘子吧？啊？哦，原来是你们，你们来这里做什么？我们在这做什么？我们还要问你来这做什么呢？嗯，你们可知道？天山尊者乃是我百花仙子的师傅。仙子，我们来这里是来求取还魂草的。还魂草？你们可知，在这天山上面，只有一株还魂草吗？哎呀，我们管你有几株啊！对对啊！反正我们要的就是还魂草，你只要把还魂草拿来给我们，我们绝不啰嗦，立马走人。对。别说这还魂草只有一株，哪怕这天山上面奇珍异宝再多。我也不会给你们的、啊。仙子，我们求取这还魂草，是要救我家侯爷的性命的。是啊，如果爷不能回阳，整个西岐的百姓将会陷入万劫不复之地。哼，那是你们家的事，我说不给，就是不给。你们走吧。哎呀，我我，这是我，仙子，娘，求你发发慈悲。请你把还魂草赐给我吧，要不然我们绝对不会走。不可能，仙子，夫人，你起来，娘，起来，快起来！我呸，啥都敢动西，还把话仙子呢？我看你呀、啊，根本就不配叫这个名字。对啊，干脆叫空心仙子好了。对，你们竟然敢如此骂我！我骂你怎么了？我骂你怎么了？我骂你怎么了？我还想打你呢！哎，师师母，人家求还魂草啊，是为了救命，而你却这么狠毒不给人家，你这还配叫仙子吗？你简直就是个妖孽、啊！妖孽！你们竟然敢如此污蔑我！你们以为上了天山，我就没有办法对付你们了吗？你们可别忘了，在你们身边可是万丈深渊，我现在就把你们打下天山，让你们粉身碎骨！哎哎哎哎哎！百花仙子儿，我知道啊，你一定是位善良的人，善良的人，你一定是位爱帮助别人的人，帮助别人的人，一定是一位有爱心的人，有爱心的人。废话少说。啊啊
醒醒啊，凤儿，无极，无极，江夫人，娘，你没事吧？我没事，江夫人，江夫人，你快醒醒啊！江夫人，无极，无极，无极，江夫人，江夫人。师母，哎呦，我看我们四个人已经离开这个人世了，我们真的好可怜，好可悲，草天哪！闭嘴！师母，我们没有死啊，我看你摔晕了吧。现在我们已经摔到山脚下了。是啊，我们好像从这山顶上摔下来了。哦哦，啊哦！哎、哦、呦，好痛好痛！哇哇，我们从天山上摔下来，从这么高的地方摔下来都没有摔死啊！哎呦，那我们几个人的命啊，可真硬哦！是啊是啊。刚才从山上摔下来的时候，我就听见我的身体，嘎嘎嘎嘎嘎嘎，骨头嘎嘎在响，我以为我的骨头都要断光了，啊！没想到我们竟然没有死。我估计啊，是咱们在半山腰的时候被树枝挂到了，所以落到山脚下的时候才没有摔死。啊啊啊！江夫人，你怎么了？我我从那么高的地方摔下来，我感觉我的骨头正在，响、啊，都快要散掉了，我都没办法动了，夫人。哎哎哎，我我我也是啊，我现在我走不了路了，我这一走路，我的身上，我的我的抽，啊，抽，我的都都都都都都抖不了。<笑>既然你们这么不舒服，不如你们就先留在这里休息。我跟发儿，我们爬上去就好了。哎哎，不行啊，不行啊，夫人，这天山这么高，你怎么能爬得上去啊？是啊，如果你们再爬上去，再被他一脚给踢下来，你们不就成肉饼了吗？啊！不管怎么样，我一定要救我家侯爷，就算是赔上我这一条命。我也一定要爬上去。是啊，娘，我也要陪娘一起去救爹。啊，不行不行，你们不能去！我，我求求你们啊，你们千万不能去啊！我可是奉我上公之命带你们出来，然后一定要把你们平安送回去的。你们万一有个什么三长两短，我怎么跟我相公交代呢？对呀、啊，侯爷夫人，季公子，既然我们都从山上摔下来了。我们就回家吧，然后回去再想想有没有别的办法。不行，我竟然知道这黄昏草就在这儿，我还怎么能回去再想别的办法呢？而且，就像你们所说的，恐怕到时候我家侯爷的身体就……都是我不好，都是我不好，都是我乱说。为什么？我真不敢说，侯爷的身体会烂掉的。啊，都是我太多嘴了。好了，别打了，你还说你、啊？不好意思啊，我给徒弟上课呢。你闭嘴！你。哎呦，夫人啊，那我们再想想办法呗。不用了，你们就留在这儿，我跟凡儿我们俩爬上去。凡儿，走，小心。哎呦！你们要小心一点啊，要一步一个脚印的，千万不要往下看呐！啊！你你你！哎呦，你怎么还说我你？哎呀，还打我！来，当心啊！我看他们爬，我真的好担心哦。
街，我们也去爬吧。啊，我我们也爬？嗯，不会吧？怎么不会啊？他们能爬，为什么我们不能爬嘞？怎么爬、啊？就跟他们一样爬、啊，就像你说的，一步一个脚印的爬、啊。哎，来来来来来，蹲着。哎，我我为什么蹲呀、啊？你呀，往这边一蹲，我呢，用脚这么一蹬，我能上好几步呢。啊，我我我不要。啊啊啊啊啊啊、你怎么跪着我告诉你啊，你别动啊！你要是敢把我摔下来，我就告诉你师傅，你欺负我！啊，师傅，你也太狠了你！你要死，你要拉个垫背的你！你你我呸呸呸呸呸呸！什么时候了，我还说这么不吉利的话我？你你你来吧。叫西伯侯，就应该让他的夫人自己去取。你们去了也是多余。我，师母，别跟他废话，我们联手，收拾他。金公子，你行不行啊？嗯，好。娘，您自己小心，不要管我们。管我是谁？既然现在你一个人在这儿，我现在就把你杀了。有你，休要伤我母亲。我看你这个样子，才是妖怪吧？九尾狐妖，休得胡言！看官今天，我就放过你们。母亲，你受惊了。你叫我母亲，可是我没有你这个儿子啊。啊，母亲有所不知，我就是父亲当年前往朝歌路上所拾得的孩子。父亲给我取名雷震子，还托付姜子牙师叔将我送往师傅云中子处修炼。
如今母亲有难，师父特命我前来解救。原来是这样，我是曾经听侯爷说起过。可是，你怎么变成这个样子啊？事情是这样的。样子，<笑>那是因为轩辕剑由天掉落，正好封住了风惊雷怪。哼，他们受了轩辕剑的正气之光，而恰巧又被你吸入了体内。哈哈哈！你现在这对双翼，正是他们所化。可是我怎么会？哈哈哈！为师知道，你注定有此劫，所以为师没有出手相助。我也是想看看，你能否有此造化。原来师傅你都知道、啊。哈哈哈！徒儿，你的左翼是风晶所化，你可以驾驭风的力量；你的右翼是雷怪所化，你就可以掌控雷电的力量。这么厉害？当然。不过。为师还要送你一件更好的宝物。轩辕剑是上古十大神器之一，可是从今以后，这世上就不会再有轩辕剑了。在你和风晶雷怪融合的时候，轩辕剑也起了变化，这就是轩辕剑所化作的风雷棍。谢谢师傅。好，雷震子，你现在该去天山救你的母亲了。母亲？对，就是你父亲姬昌的夫人。如今你父亲有难，母亲有劫，你理应去救他们。待事情完成之后，回到洞中，为师再传授你这风雷棍的使用之法。好，徒儿遵命。原来是这样啊，雷儿，你辛苦了。母亲，我没事的。对了，我们赶紧去找仙草救父亲吧。啊，等一下，你二哥姬发，还有姜子牙的夫人和徒弟，通通被百花仙子困在了山谷下。你还是赶快先去救他们上来吧。这还不简单？看我的。哎，母亲，这怎么弄啊？哎呀，我也不知道啊！哎呀，哎呀，我呀，哎呦，师母，这又又来一个妖怪，怎么办呢？母亲，不用怕，有我在。你们不要怕，我是西伯侯的第一百个儿子，雷震子。啊，第一百个！哇，侯爷这么厉害啊，都已经到第一百个了。哎，七公子啊，他是你弟弟，你不跟他打声招呼？我当时听我父亲说过，多年前他在燕山脚下遇到了狼妖，天降神鹰救了他。后来，父亲收了这个神鹰为义子，取名为雷震子。再后来，送到终南山，欲助洞去修炼。只不过，才短短几载，你，你却长这么大了。嗯，你就是我二哥吧？啊
，回去以后我再跟你们慢慢解释。我先放你们出来。嗯、哇哇,哇！你连这个都可以打掉啊？是啊，这有什么？我的本领还大着呢。哇！二哥，我们现在赶紧去找仙草吧。好。嗯，那我们走，走，走。本命大吗？居然真的能爬到这里来！百花仙子，我求求你，请你把还魂草给我，救救我家侯爷！我已经告诉过你了，我是不会给你的。如果没有还魂草，我家侯爷就会没命。我求求你，请你把还魂草给我，不管你有什么条件，我都答应你。你真的什么条件都答应吗？那办法就只有一个，你说，让姜子牙来拿。让姜子牙来拿，为什么？因为他辜负了我，抛弃我，羞辱我，而我却早已经不知不觉地爱上了他。我要你回去告诉他，让他娶我，再把他那个臭婆娘给休掉。这，哦，谁呀、啊？谁在骂我？哇，原来是你这个坏女人！你也不拿个镜子照照，和我比一比，到底谁漂亮？哼！呀，你看你的模样，就跟个疯女人一样。当然是我漂亮啊！什么？你说我是疯女人？我，姑娘，你告诉他，到底谁是疯女人？师母，你现在这个样子，更像疯女人。我姐说的对，我就是那疯。头啊！你胳膊是往外拐啊你！就算我是疯女人又怎么样？我相公啊还不是一样不喜欢你。啊、你呀、啊，要不要听我说一句话呀？什么话？丑也好，美也好，只要我和我相公两个人真心相爱，根本就不怕你倒霉。哼、嗯，你再美，有我的心灵。<笑>师母说的太棒了，侯爷夫人，如果这个疯女人不肯让步的话，我倒还有另外一个条件。你如果能做到的话，我还是会把还魂草送给你的。什么条件？拿姜子牙的人头来换。啊？什么？用江先生的人头？喂，你这个女人，你也太歹毒了吧你！你给我闭嘴！怎么样，侯爷夫人，你是做还是不做？你要是不做的话，我是不会给你还魂草的。我，母亲，亲亲，你不要和他多言，让我来除掉他。就算找遍整座天山，我也会找到那株还魂草。哎，等一下，母亲。干嘛要对他心慈手软？夫人，你可不能见利忘义啊！我相公好心指引你到天山，你该不会拿我相公的人头去换还魂草吧？是啊，如果您真的答应他的话，我我跟您拼了我！哎，你们不要着急、嗯，你们放心，我们是不会这么做的。百花仙子，江先生对我们家有恩，我绝对不会拿他的人头来换还魂草。可是。我请求你拿我的人头来换，你看可以吗？啊！啊！母亲，我绝不会让你这么做。母亲，使不得。你居然愿意用你的人头来换还魂草？难道你忘了你要回去救你的夫婿呀、啊？不错，就是因为我要救我的夫婿。如果
，你一定要用人头来换黄昏草。我情愿用我的命来换侯爷的命。母亲，绝对不可以这样！母亲，万万不可啊！既然这样，那你就把你的头割下来吧。啊啊、只要你把你的人头割下来，我就把还魂草给你。好，母亲，母亲，母亲，什么鬼啊？不可以啊！哎呀，夫人，你千万不要听他胡说啊！哎、夫人呢？哎呀，你也太坏了吧！你叫人家把人头割下来，你就会把还魂草给他。可是如果他真的割下来了，就什么都不知道了，怎么去给你拿还魂草呢？是啊，你以为侯爷夫人是三岁小孩吗？就这么好骗啊？哼，他只要愿意把自己的人头割下来，我就把还魂草送给你们。你们还是一样可以救人的。好，我现在立刻就自尽，来救侯爷的命、哦。母亲，母亲，母亲，如果非要人头的话，用我的头来救父亲。不行，我是哥哥，用我的。不行啊！哎，住手啊！二哥，你们两个别那么疯了吗？哎呀，我都快急死了。你们想啊，侯爷已经那么大年纪了，能救活当然得救，如果救不了那就算了。你们两位比侯爷年轻，你们回去继承他的爵位不就可以？是啊是啊，你们两个只要学习侯爷的勤政爱民、心地仁慈，你们一样可以成为好侯爷啊！对呀、啊，你们现在不管谁死了，对侯爷又有什么意义啊？哎呀，夫人呐、啊，你就你就说句话吧，就不要再争了。嗯，凤儿，雷儿，你们两个都不要再跟我争了。不行，不行，不能这么做。我既然已经下定决心来到天山，那还魂草救你们的爹。如果我救不了你们爹，那我独自一人活着又有什么意义呢？娘，母亲，百花仙子，我希望你言而有信，在我死了之后，就把还魂草给他们，带回去救侯爷的命。嗯，不行，母亲，我绝不允许你这么做。娘，使不得，万万使不得。你们两个不孝子，难道你们不想救你们爹了吗？走开，走开！娘，母亲。娘，啊，太四，我果然没有看错你呀、啊。本座乃是天山尊者，太四，百花乃是我的徒弟，是我百花来试探你，没想到你果然和姬昌感情真挚，堪比金坚。还魂草就在这里，拿去吧。哇！谢谢天山尊者，谢谢谢谢谢谢天山尊者，谢谢谢谢天山尊者，谢谢谢谢谢谢。娘，母亲起来吧，起来吧。大姐，大姐，你怎么了？大姐，你受伤了。我没事，我只要稍微运功，调息一下就好了。啊，那大姐，你快运功吧。你怎么会受伤的？我在阻止太四拿还魂草救姬昌的时候，想不到突然出现一个善于使用风和雷的双翅怪物，我就是不小心被他给伤的。善于使用风和雷的双翅怪物。我怎么从来没听说过、啊？而且，那妖怪还叫太四母亲。什么？叫太四母亲？嗯、那个姬昌，怎么会有个妖怪儿子呢？坏了！难道是又有人
来帮助西岐了。大姐，那该怎么办呢？王后，王后，大王，大王，这么着急来宫中，什么事啊？国王听说国师和青青回来了，青青还受了伤。啊，他就在这儿。青青，你怎么样了？啊，国师已经给我疗过伤了，青青已经没事了。谢大王关心。啊。二姐，你的伤都好了吗？你可不知道啊，当大王听到你受了伤，他可是心急如焚，还传召。宫里的所有御医给你看病呢，是我跟他说，国师会帮你治好的。青青简直太有福分了，难得大王如此宠爱，青青何以为报呢？我的爱妃如此可爱，如此美艳，别说受一点伤，哪怕是感染了一点风寒，宫王都舍不得。嗯、大王，你可知道？本来青青和国师是有机会杀了那姬昌，没想到那姜子牙突然带了一帮人杀了出来。臣妾在想，那西岐可是越来越难对付了。这姬昌太可恶了，若不是文太师此刻正在东海镇压蛮夷部落，否则……不过，国王可以命南伯侯恶顺。去攻打西岐，大王，此主意虽好，但是大王可别忘了，当时大王是担心那恶虫鱼的实力太强大了，所以找个理由将恶虫鱼给杀了。如今大王又想找他的儿子恶顺来攻打西岐，臣妾担心那恶顺不会听命于你的。大王，你有什么好办法吗？本王听说，贺城主和恶顺交情匪浅，国王可以命贺城主去攻打西岐。若是贺城主答应攻打西岐，相信恶顺一定会遵从的。哎，大王，公报愿意前去办这件事情啊，呃，给大王一个满意的答复。大王，我也去，好助国师一臂之力。啊啊好啊，啊，来，呃，青青，坐